ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என் நான் தான் ராகேஷ் நம்ம இப்போ வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற இன்ஜினியரிங் காலேஜில் கேம்பஸ் இன்டர்வியூக்கான ப்ரொசீஜர் என்னென்னு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ் கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் என்னென்ன நடக்குது அது இப்போ வந்து என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கேம்பஸ் இன்டர்வியூனா என்னது கேம்பஸ் இன்டர்வியூனா நம்ம காலேஜில் படிக்கும்போதே சில கம்பெனிஸ் வந்து கே காலேஜுக்கு வந்துட்டு நம்மளை வந்து ரெக்ரூட் பண்ணுவாங்க எப்படின்னா இங்கே ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் போக முன்னாடி ஒரு உங்களை பிடிச்ச ஏதாவது டேபிள் இருந்துச்சு டேபிள் இருந்துச்சுன்னா டேபிள் புக் பண்ணிட்டு நீங்கள் ரெஸ்டாரண்ட் போங்க ஏன்னா சப்போஸ் நீங்கள் அங்கே போயிட்டு ஆல்ரெடி எல்லா டேபிள்ஸ் ஆக்கு போய் ஆகாமல் ஆக ஆயிடும்னு ஒரு ப்ரீ புக் பண்ணிடுறீங்க அதே மாதிரி கேம்பஸில் நம்ம வந்து எல்லா கம்பெனிஸ்லேயும் நம்ம வந்து ப்ரீ புக் பண்ணிடுவாங்க நம்ம இங்கே வந்து நம்ம தான் டேபிள்ஸு அவங்க தான் வந்து கஸ்டமர்ஸ் மாதிரி அவங்க நம்ம ப்ரீ புக் பண்ணிடுவாங்க ஸோ நம்ம வந்து அதுக்கான ரெடியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் வந்து எப்படி கேம்பஸ் வந்து கேம்பஸ் இன்டர்வியூக்கான ப்ராசஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் இதுக்கு முன்னாடி கேம்பஸ் இன்டர்வியூக்கு எலிஜிபிலிட்டின்னு ஒன்று இருப்பாங்க ஏதாவது ஸோ எல்லா காலேஜுக்கும் அது எலிஜிபிலிட்டி இருக்கும் சில காலேஜில் கேம்பஸ் இன்டர்வியூ இருக்காது அது வேறு ப்ராப்ளம் அது வந்து அந்த ப்ராப்ளமுக்கு வந்து சொல்யூஷன் வந்து இன்னும் யாரும் கண்டுபிடிக்கல ஏன்னா வந்து சில காலேஜ் சில இப்போ டாப் ரேட்டட் காலேஜஸ் மட்டும்தான் கேம்பஸ் இன்டர்வியூவே வரும் அங்கே இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தான் அந்த பெனிஃபிட்டே வருது ஆனால் சில காலேஜஸில் வந்து நல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க ப்ரைட்டான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்க மாட்டேது அது ஏன்னா அந்த காலேஜ் ரேட்டிங் வச்சு தான் கம்பெனிஸ் எல்லாமே ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க கம்பெனிஸ் வந்து டாப் ரேட்டட் அவங்க காலேஜஸில் தான் நல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்கன்னு ஒரு அசம்ஷனும் இருக்குது ஒரு பெர்செப்ஷன் இருக்குது அதனால தான் நீங்கள் என்னதான் ஒரு நல்ல ஸ்டூடெண்ட்டு ஒரு மொக்கையான காலேஜில் படித்தாலும் உங்களுக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியே வெளியே தெரிய மாட்டேது ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து என்ன கேம்பஸ் இன்டர்வியூனா பார்ப்போம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு காலேஜில் ஜாயின் ஆகிடுங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபஸ்ட்டு டாப் ரேட்டட் காலேஜில் ஜாயின் ஆகிங்க ஒரு எக்ஸ் காலேஜ் அங்கே ஜாயின் ஆகுடனே ஃபஸ்ட் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக அகடமிக்கில் நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்போ தான் உங்களுக்கான கேம்பஸில் உங்களுக்கு ஈஸியாக செலக்ட் ஆகணும்னு சொல்லுவாங்க அது ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ரைட் ஏன்னா வந்து அகாடமிக்கு தியரட்டிக்கலாக தான் படிப்போம் ப்ராக்டிக்கலாக படிக்கிறது வந்து நம்ம இங்கே இருக்க இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ்லாம் வந்து அவ்வளோ சப்போர்ட்டிவாக இருக்காது ஏன்னா இங்கே தியேட்டிக்கலுக்கு தான் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க மார்க்ஸுக்கு தான் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க என்ன தான் நீங்கள் ப்ராக்டிக்கல் நல்லா பண்ணாலும் ஒரு ஆவரேஜான பையன் ஒரு நல்லா படிக்கிற பையன் இல்லை வந்து ஒருத்தன் படிக்காத பையன் எல்லாருக்குமே ப்ராக்டிக்கலில் பாஸ் தான் வரும் தவிர யாருக்கும் ஃபெயில் பண்ணுற ஒரு இதே இல்லை நைன்ட்டி நைன் பர்சன்ட் பாஸ் வரும் ஒன் பர்சன்ட் ஃபெயில் வரும் என்ன தான் நீங்கள் நல்லா பண்ணாலும் நல்லா பண்ணலைன்னாலும் நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலில் பாஸ் ஆகிடுவீங்க நல்ல மார்க்கோட பாஸ் ஆகிடுவீங்க ஸோ என்னென்னா ஒரு நல்லா படிக்கிறோம் பையனும் என்ன ஆகும்னா ஓகே இதே நம்ம எதுக்கு பண்ணுவோம் எப்படினாலும் நம்ம பாஸ் ஆகணும்னு ப்ராக்டிக்கலில் ஃபோக்கஸ் ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜே இருக்காமல் இப்போ இருக்கிற சிஸ்டமே அப்படி தான் இருக்குது ஸோ தியரட்டிக்கலாக தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க பட் கம்பெனிஸ் தான் தியரட்டிக்கலாக இருந்தால் எந்த யூஸும் இருக்காது ஏன்னா உள்ளே போனால் நம்ம வந்து தியரட்டிக்கல் வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் தியரட்டிக்கல் ஃபார்மாக வச்சுட்டு நம்ம வந்து எல்லாமே வந்து சால்வ் பண்ண முடியாது ஸோ ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் தான் முக்கியம் அந்த ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் வந்து நம்ம காலேஜஸில் இப்போ இப்போ எல்லா காலேஜும் சொல்ல மோஸ்ட் ஆஃப் தி காலேஜஸில் ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜே இல்லை இருந்தாலும் நம்ம நம்ம வந்து அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு த்ரீ இயர்ஸ் முடிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வந்து நல்லா படிச்சுருக்கீங்க எல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸோ ஒரு எயிட்டு ஜி சி சிஜிபி இருந்தால் நீங்கள் ஆட்டோ ஈஸியாக வந்து கேம்பஸில் பேச பிளேஸ் ஆகிடலாம் சொல்லுவாங்க பட் அது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ட்ரூ கிடையாது எயிட் பர்சன்ட் எயிட் ஜிபி மேலே இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து கேம்பஸ்க்கான ப்ராசஸ்க்கு நீங்கள் வந்து எலிஜிபிளாக இருக்கலாம் பட் நீங்கள் அதில் செலக்ட் ஆகுதுன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக கன்ஃபார்ம் கிடையாது எப்படின்னா நீங்கள் ரெஸ்டாரண்ட் போனால் டேபிளை புக் பண்ணணும்னா புக் பண்ணிடுங்க ஆனால் டேபிளுக்கு காசு கொடுத்தே தான் அந்த டேபிளே உங்களுக்கு வந்து சம் அட்வான்ஸ் அமௌண்ட் கொடுத்தா தான் நீங்கள் அந்த டேபிள் யூஸ் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் நீங்கள் வந்து எலிஜிபிள் பட் நாட் கம்ப்ளீட்லி ரெக்யூட்டர் ஃபார் தட் கம்பெனி ஸோ என்னென்னா அதுக்கான என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ த்ரீ இயர்ஸ் முடிஞ்சிச்சு ஸோ தேர்ட் இயர் எண்டில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸோ ப்ராடக்ட் கம்பெனி வருது ஸோ ஐடி செக்டர் வருது எலக்ட்ரிக்கல் செக்டர் வருது அப்புறம் வந்து சிவில் அப்புறம் மெக்குன்னு சொல்லுவோம் இந்த சிவில் மெக்கு எலக்ட்ரிக்கல் எல்லாம்
ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் என்னவோ என்ன என்ன இருந்தாலும் நம்ம வந்து காலேஜில் ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் கிடைக்கணாலும் நமக்கு வந்து அது ஈஸியாக அடாப்ட் ஆகிடும் தியரட்டிக்கலேருந்து ப்ராக்டிக்கலுக்கு நம்ம வந்து ஈஸியாகவே நம்ம சேஞ்ச் ஆக முடியும் நம்ம அது வந்து ஃபஸ்ட்டு த்ரீ இயர்ஸில் பண்ணியிருந்தால் நம்ம இங்கே வந்து இந்த உள்ளே இருக்க ஒன்ஸ் நம்ம கம்பெனியில் ஜாயின் ஆனால் நமக்கு இன்னும் எக்ஸ்போஷர் வந்து ஈஸியாக கிடச்சிடும் நல்ல யூஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ வந்து த்ரீ இயர்ஸ் முடிச்சு நம்ம வந்து கேட்டில் நிற்கிறோம் நம்ம கம்பெனிக்குள்ளே போகிறதுக்கான இருப்போம் இப்போ வந்து லைனாக வந்து ஐடி சர்வீஸ் கம்பெனிஸ் தான் வரும் இப்போ இருக்கிற சிங்கர்களில் பார்த்தோன்னா அதுவே வர்றது கஷ்டம் ஏன்னா பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்லேயே பெரிய பெரிய காலேஜ்லேயே இப்போ கம்பெனிஸ் வர்றது கம்மி ஆகிடுச்சு ஏன்னா வந்து ரிசர்ஷன் லே ஆஃப் டைம் ஏன்னா எல்லாமே இப்போ ஆட்டோமேட்டிக் ஆகிடுச்சு எது ஆட்டோமேட்டிக் இல்லை ஃபஸ்ட்லாம் வந்து நீங்கள் தான் கோட் அடிக்கணும் நீங்கள் தான் டெஸ்ட் பண்ணணும் எல்லாம் பண்ணும் இப்போ அதெல்லாம் இல்லை மிஷினே கோட் அடிக்குது மிஷினே டெஸ்ட் பண்ணுது ஸோ அப்போ உங்களோட நீங்கள் உங்களை வச்சு எதுவும் ப அவனுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் பார்க்க முடியாது ஒரு மிஷினை வந்து டிசைன் பண்ணுறான்னா உங்களோட ஒரு டென் டைம்ஸ் ஆ டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் ஆ தேர்ட்டி டைம்ஸ் வந்து ஃபாஸ்டாக இருக்கும் அதுக்கு மேலே உங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்தால் தான் உங்களை ரெக்ரூட்டே பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி அவன் வந்து உனக்கு அது நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷனில் அதெல்லாம் ப்ராஃபிட் பார்க்க ஆர்கனைசேஷன்ஸ் சேஷன்ஸு ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த மிஷினோட தேர்ட்டி டைம்ஸ் பெட்டராக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கொடுக்குறவோ தேர்ட்டி தௌசண்ட் கொடுக்குறோம் அவங்க வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம் அதுக்கும் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நீ அவங்களுக்கு வந்து ஜஸ்ட்டு ஸ்க்ராப் மாதிரி தான் உன்னை தூக்கி போட்டுருவான் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ என்ன பார்ப்போம்னா ஐடி செக்டர் கம்பெனிஸ் எப்படி ரெக்ரூட் பண்ணுது கேம்பஸில் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ் இதை பற்றி தான் இருக்கும் கம்ப்ளீட்டாக ஸோ இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வீடியோஸ் பார்த்துட்டு இருக்கேன் தேங்க்ஸ் ஃ